नमस्कार यो न्यूज 24 टेलीविजन न्यूज 8 मा स्वागत छ ललिता निवास को सरकारी जग्गा अपचलन में नेपाल प्रहरी को केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी ने छानबीन कर देखिए उत्साह मुद्दा अभियोजन में आईपुग्ता आक्रोश में बदलिने खतरा बढ़े ललिता निवास को जग्गा व्यक्ति को नाम में लियाने प्रपंच विरुद्ध षड्यंत्र करने धमाधम पकड़ पड़े प्रधानमंत्री बनी सकता पूर्व प्रधानमंत्री दोये रूर्व मंत्री विरुद्ध सीआईबी आप सक्रियता देखाएन इस पीछे क्रमश बढ़ना था आक्रोश अभियोजन में आईपुग्ता थप सशक्त तो बंदन विषय सोचनीय सरकारी जगह अपचलन को विषय यहां मत हो टीकापुर में समेत भाई देखि जिसमें शक्तिशाली नेता जोड़न पुगे आरजू राणा देखि रेशमलाल चौधरी भी जोड़ विषय सावजनिक भेसंगे अब यह आरोप में कर्मकांडी कारवाई बाहे कहीं होते भन्ने जनबुझाई रनजन ने ती प्रश्न कर सीआईबी ने संगठित अपराध रीर्ति में मुद्दा चलान राय दिए सरकारी वकील को कार्यालय ने संगठित अपराध दुई हजार सत्तरी में मत आयोग रटना पुराना कानून आकर्षित नर्णय कर प्रधानमंत्री निवास जस्तु संवेदनशील क्षेत्र हड़प्ने काम कीर्त्य में मुद्दा चला संशय पैदा होने स्वाभाविक भी हो अज सात प्रदेश का प्रदेश प्रमुख र मुख्यमंत्री उपत्य में आवाज दिने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सुशासन को पक्ष में ठूल फड़को मरिए भैई चर्को कुरा चर्चित प्रकरण में देखा उदासीनता को प्रश्न जनता ने सोन था सुशासन रचार अंत्य को नारा जप्ने प्रधानमंत्री प्रचंड सोधन ही पर्ने प्रधानमंत्री को निवास निलने विरुद्ध कमजोर मुद्दा कें चलाइए टीकापुर प्रकरण में मुछि शक्तिशाली मत अनुसंधान होदन संसदीय समिति को सभापति में निर्विरोध कराए दिन खोजे सन्देश के हो सुशासन लियाने बाटो यही हो सजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयन अब इसी नहीं हो यहां प्रश्न हर एक नागरिक रोकारवाला ने सरकार दल रेता सब सामू कर प्रतिनिधि सभा का दस विषयगत समिति को सभापति पद का लगी मनोनयन दर्ता नौ समिति को सभापति में एकल उम्मीदवार उद्योग वाणिज्य रम तथा उपभोक्ता समिति में गठबंधन लसोपा को चुनौती ललिता निवास को जग्गा हिनामिना प्रकरण में चार पूर्व मंत्री सहित दुई सौ नब्बे जना विरुद्ध मुद्दा दायर संगठित अपराध में मुद्दा चलेन बावन्न जना जग्गा जफत कर मगदार संदीप लमी छाने के मुद्दा में आईतवार भयन सुनवाई पेशी टोकिए न्यायाधीश फैसला कर हस्कचिने आरोप न्याय में विलंब पी चौतरफी आलोचना एमसीसी विरोधी शक्ति खारेजी को पक्ष में फेरी आंदोलन में संसद ने व्याख्यात्मक घोषणा अलपत्र ने प्रश्न प्रश्न राष्ट्रीयता खतरा होने पूर्व प्रधानमंत्री खनाल को भनाई कोशी प्रदेश को खिचलो ने सत्ता गठबंधनम दरार को संकेत सत्तारूढ़ कंग्रेस भित्र पक्ष विपक्ष में बहस गठबंधन को बल में संविधान खुलचने प्रयास इतर पक्ष को जिके संसद को नियमित कार्य में सहयोग पुर्यान का लगी भन्द प्रतिनिधि सभा अंतर्गत दसवटा विषयगत समिति को सभापति चयन प्रक्रिया शुरू हो सोमवार मतदान टुंग्यावे गरी आईतवार मनोनयन दर्ता कर संसदीय समिति को नेतृत्व चयन का लगी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल प्रमुख विपक्षी दल एमए बीच इस भागभंडा मिला पच्ल समय कोशी प्रदेश में साथ लिना माओवादी केन्द्र को भाग में पड़े समिति को नेतृत्व राप्रपाला दुई हजार अठहत्तर साल में भग आम निर्वाचन पीछे ठूल रस्सा कसे गत बैशाख पंद्रह गते संसद को विषयगत समिति गठन भैया थे तर समिति में सभापति चयन भी अल्लेम होना न सके मतदान टुंगो लगने तैयारी सोमवार को प्रतिनिधि सभा को बैठक में मतदान समिति सभापति को टुंगो लगने करी सूचना प्रकाशित हुआ सत्तारूढ़ राजनीतिक दल तथा विपक्षी दल बीच संसदीय समिति को सभापति में भागभंडा मिली सकते थे संसद को चौथों ठूल दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और पांचों ठूल दल राप्रपाला निषेध करी इस सहमति भईतवार पुनः सत्ता गठबंधन दल ने राप्रपाला लीन भन्द एवं समिति को सभापति दाओवादी को भाग में पड़े पूर्वाधार विस समिति को सभापति राप्रपाला सत्ता गठबंधन ने राप्रपाला 
पनि साथ लिएपछि राष्ट्रपाले एउटा मात्रै समितिमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएको छ कुन समितिमा कस कसको उम्मेदवारी एक अर्थ समिति नेपाली कांग्रेसबाट सन्तोष सालिसे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति जसपाबाट राजकिशोर यादव उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति जनमतबाट अब्दुल खान र राष्ट्रपाबाट गणेश पराजुरी कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति माओवादी केन्द्रबाट विमला सुवेदी कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नेपाली कांग्रेसबाट आर्जु राणा देउवा महिला तथा सामाजिक समिति नेकपा एमालेबाट किरण कुमार शाह राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति कांग्रेसबाट रामहरि खतिउडा पूर्वाधार विकास समिति राप्रपाबाट दीपक बहादुर सिंह शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति एकीकृत समाजवादीबाट भानुभक्त जोशी सार्वजनिक लेखा समिति नेकपा एमालेबाट ऋषिकेश पोखरेल दलीय सहमतिकै आधारमा आइतबार नौवटा समितिमा एकल उम्मेदवारी परेको छ एकमात्र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि मतदान हुने भएको छ यो समितिमा राष्ट्रपाले उम्मेदवारी दिएपछि सभापतिका लागि दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने राष्ट्रपाबाट गणेश पराजुरीले मनोनयन दर्ता गराएका छन् प्रतिनिधि सभाको नौवटा विषयगत समितिमा एकल उम्मेदवारी परेका निर्विकल्प सभापति बन्ने निश्चित भएको छ भने एकमात्र विषयगत समितिमा पनि सोमबार नै टुङ्गो लाग्ने छ न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो झन्डै दुई महिनाको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ सरकारी वकिलको कार्यालयले चार पूर्व मन्त्री सहित दुई सय नब्बे जना विरुद्ध कृत्य सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ यो प्रकरणमा बाउन्न जनाबाट जग्गा जफत गर्न मागदावी पनि गरिएको छ एक रिपोर्ट बालवाटार स्थित ललता निवास जग्गा प्रकरण मुद्दामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट चार सय छ जनालाई पक्राउ अनुमति लिएको थियो ती मध्ये झन्डै दुई दर्जनलाई सीआईबीले पक्राउ गर्यो पक्राउ परेका मध्ये चौध जना अहिले पनि सीबीआईकै हिरासतमा छन् ललता निवास जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउन पूर्व प्रधानमन्त्री माधुकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले नीतिगत निर्णय नै गराएका थिए यो प्रकरणमा चार पूर्व मन्त्रीहरू पनि मुछिए नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्ने ललता प्रकरणको फाइल खोलिदिएपछि नै विभिन्न आशंकाहरू गरिएका थिए तर पनि सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धान भने जारी नै राखेको थियो ललता निवास जग्गा प्रकरणको जालो पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि बहालवाला सचिव तथा व्यापारी तथा उच्च घरानियासम्म रहेको थियो सरकारी जग्गा हिनामिनाको जालो शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूसम्म नै आइपुग्ने भएपछि सीआईबीको अनुसन्धान जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन जेन तेन पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयसँग पनि घरमै गएर सीआईबीले ठाडो कागजमा हस्ताक्षर गराई अनुसन्धानको झारो टारी दियो सन्ताउन्न दिन लगाएर सीआईबीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार चार पूर्व मन्त्री सहित दुई सय नब्बे जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ सरकारी जग्गा कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै चार पूर्व मन्त्री सहित दुई सय नब्बे जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिए पनि संगठित अपराधमा भने मुद्दा दर्ता गरिएको छैन यो प्रकरण ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बाउन्न जनाबाट जग्गा जफत गर्न माग दावी गरेको छ उनीहरूमाथि कृत्यको अभियोग लगाइएको छैन तर कृत्य कामबाट जोडिएको जग्गा किनेकाले त्यो जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ सरकारी वकिलबाट मुद्दा अभियोजन भएसँगै अब थुनछेक बहस सुरु हुनेछ थुनछेक बहसपछि अभियुक्तलाई परपक्षका लागि थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने कि धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतले फैसला गर्नेछ न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट सरकारको गतिविधिले सत्ता गठबन्धनमा खटपट बढिरहँदा त्यसमा कोसीको राजनीतिले घिउ थपिरहेको छ संविधान लत्या सत्ता गठबंधन ने कोशी में सरकार बना दबाब दी केन्द्रीय नेता आरोप प्रत्यारोप में उतरे गठबंधन को नेतृत्वकर्ता कांग्रेस भि पक्ष विपक्ष में बहस भईर अन्न दल समेत आक्रोशित इसलिए सत्ता गठबंधन में दरार को खतरा झन बढ़ाई एक रिपोर्ट कोशी प्रदेश में सरकार गठन को रमिता ने केन्द्रमें भूकंप लियाईद केन्द्रीय सत्ता गठबंधन को आलोचना का लगी कोशी को विषय बलिओ आधार बनी रहे केन्द्रक दबाव में दुई दुई पटक संविधान कुलचे गठन भारत कांग्रेस नेतृत्व को सरकार कोशी का लगी घाड़ो बने सर्वोच्च अदालत ने दुवई पटक को सरकार गठन प्रक्रिया गलत रहे ठम्याई सकते सर्वोच्च को आदेश पच्चीस दोसों पटक गठन भारत कांग्रेस नेतृत्व को सरकार अन्ोलम 
यद्यपि केन्द्र में संसदीय समिति को सेटिंग में बार्गेंग राप्रपा प्रदेश में साथ लिने अस्त्र गठबंधन ने अपना इस संविधान विपरीत सरकार गठन का दवाब दी भन्द केन्द्रम नेताबीच आरोप प्रत्यारोप शुरू भईस गठबंधन को नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस भि कोशी को विषय उग्र रूप लिद गठबंधन को बल में संविधान कुलचने प्रयास भेखर समूह ने असंतुष्टि जनाई रह वरिष्ठ नेता शीर्ष नेता जसरी सरकार बनऊ भार को भाई मेला स्वीकार पक्ष में छरी बनाने है संविधान तह बना संविधान में लेखा कुछ एक्सेप्ट कर हम जान सक शेखर पक्ष मात्र होना देववाला नई साथ दीद आया नेता समेत कोशी को रमिता रुचाया छन केन्द्र ने दवाब दिए प्रदेश को अस्तित्व नहीं स्वीकार न सकते भन्द नेता चिड़ीता प्रदेश तो आपके अंदर सरकार से क्या अधिकारी से क्या प्रगति है, जो सब संविधान में जब लिखा है प्रदेश के अधिकार से प्रादेशिक तौर के जो अधिकार है, वही अधिकार के लोग नहीं कर चाहे थे। कोशी प्रदेश में नेकपा एमए का का हिकमत कुमार कार्की नेतृत्व को सरकार सहज बहुमत में थी उक्त सरकार ने विश्वास को मत नपाए दुई दुई पटकसम कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दल का नेता उद्धव था को नेतृत्व में सरकार गठन को दावी दुबईपटक प्रक्रिया नमिले अदालत ने ठहर कर यद्यपि मुख्यमंत्री उद्धव था विश्वास को मत को अंतिम फैसला अदालत आउन बाकी असंवैधानिक प्रक्रिया अपना का केन्द्रीय सत्ता गठबंधन ने दवाब दिया सत्ता गठबंधन दल नेकृत समाजवादी का सम्मानित नेता जलनाथ खनाल कोशी में मत दुईचोटी संविधान को उल्लंघन भोन सर्वोच्च अदालत ने फैसला दी रहा हम पार्टी ने कस्तो धारणा राखने सवाल हम पार्टी क्लियर हो हमी गठबंधन को नाव में उन्हीं का गलत काम को शिकार हम पार्टी ने अपना स्वतंत्रता कायम राखे अगर बढ़ु पर्च कोशी में अब राप्रपा ने कृपा करी दिए नया प्रक्रिया गठबंधनक सरकार बनला तर सत्ता गठबंधन बिझाने विषय कोशी को राजनीति मात्र होना केन्द्र में सरकार को पच्ला गतिविधि नेपाली कांग्रेस सत्ता सहकार में सकस पड़ रखे भ्रष्टाचार छानबीन में पक्ष धर्ता देखा में देववा स्वयं सरकारसंग सन्तुष्ट छन गठबंधन में विभाजन को आगो बलिखे तेस में कोशी घि थपे मात्र हो इसलिए कुन रूप लिंक हेन बाकी न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन का टीवी जर्नलिस्ट सुजन चालीस काठमंड इंजीनियरिंग अध्ययन संस्थान आईओई ने स्नातक तह को शुल्क में भारी वृद्धि करे सड़क में सत्तारूढ़ गठबंधनक विद्यार्थी को रमिता आईओई ने एक सौ चौवालीस प्रतिशत ने शुल्क वृद्धि विद्यार्थी मर में पर्ने भन्द उ आंदोलन को अगुवाई कर सरकारी मोर्चाक विद्यार्थी संगठन अनसन में सत्तारूढ़ कंग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेवी संघ ने अलग प्रदर्शन था आईतवार मत नेवी संघ बालवाटार घेरा उगर्न आईपुगे थी सत्तारूढ़ विद्यार्थी संगठन शुल्क वृद्धि विरुद्ध को आंदोलन को जोश लिना आतोर एक रिपोर्ट सत्तारूढ़ दलक विद्यार्थी संगठन ने नई इंजीनियरिंग अध्ययन संस्था आईओई ने इंजीनियरिंग विषय में शुल्क वृद्धि फिर्ता को मग करते आया उन्नीक फिर्ता को मग करते प्रदर्शनीरत धर्ना दि का साथ ही अनसन था शुल्क वृद्धि फिर्ता को मग करते पुलचोक इंजीनियरिंग कैंपस का विद्यार्थी सुलभ चापा गई विगत छ दिनदि अनसन में सत्तारूढ़ अन्य विद्यार्थी संगठन ने आंदोलन कर सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस को भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ पर आंदोलन में उतरी सरकार ने देश प्रति व्यवस्था लाखों विद्यार्थी को भविष्य मधि यो शिक्षा मंत्रालय देखि लेकर सरकार ने व्यवस्था कर कारण आज नेपाल विद्यार्थी संघ पूर्ण रूप में आंदोलित होने यो आंदोलन को सीमा को रूप में आज हमें सांकेतिक रूप में चाह बालवाटार अगाड़ी जो प्रधानमंत्री को अगाड़ी आएर कार्यालय अगड़ी आए आंदोलन कर मुख्य अभिप्राय पुष्प कमल दाल प्रचंड पीएम हो देश को वहाँ पर चेत खुलोस् विद्यार्थी को नाम में गरीब नेपाली दुखी जनता को छोरा छोरी पढ़् पड़ने कैंपस शिक्षा आर्जन कर इसी शुल्क वृद्धि कारण हमी नेवी संघ शुल्क वृद्धि को हमें विरोध करते हमें यह आंदोलन को घोषणा कर 
शुल्क वृद्धि तत्काल फिर्ता पर्ने सबै विश्वविद्यालयलाई इन्जिनियरिङ शिक्षामा एकरूपता ल्याउनु पर्ने विद्यार्थीको विदेश पलायनलाई राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरुको छ साथै 6 दिनदेखि आमरण अनसन बसेका विद्यार्थी चापागाईको जीवन रक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने निविसङ्को माग छ भाइ हाम्रो जसरी आमरण अनसन बसिराखेको छ उसको जिम्मा रक्षार्थको निमित्त नेपाल सरकार र बीसी लगायत त्यहाँको डिनहरुले चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु भएन भने हाम्रो आन्दोलन चाहिँ हामी जसरी कलम मसाल अंकित झण्डा भनेर हिडेको छम अहिले हामीले कलमलाई प्रयोग गरेर बौद्धिकता प्रयोग गरेर आन्दोलन गरेको छम भने भोलि मसाल बनेर यो देशमा हामी जल्ने पनि छम जलाउने पनि छम भन्ने प्रतिबद्धताको साथ फिल्डमा निस्केका छम डिङको कारले नेपाल सरकारले फिन नगडाको कारणले आज नेपाल विद्यार्थी संघले आज एउटा यो सन्देशको रूपमा बालुवाटार घेर्ने कार्यक्रम रहेको छ आगामी दिनमा पनि यसैगरी नेपाल सरकारले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्यो उहाँहरुको चाहिँ नि फी घटाइएन भने आगामी दिनमा थप आन्दोलन गर्न तनलाई अगाडि बढाउँछौ अहिले बिना मनका साथ भन्न पर्छ एउटा दुर्दराजमा पर्ने चाहे त हुम्ला जुम्ला होस् चाहे पूर्वको चाहिँ सुङ्का सभा पश्चिमको महाकाली होस् एउटा गरिब न्यूमाको छोराले पनि एउटा इन्जिनियर सरकारी सोसर अथवा चार पाँच लाखमा पढ्न पाउनु पर्छ क्याम्पसको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र क्याम्पस जोगाउनका लागि भन्दै आईओईले स्नातक तहको शुल्क वृद्धि गर्न बाध्य भएको जनाएको छ तर सरकारले बहन गर्नुपर्ने दायित्व गरीब निमुखा विद्यार्थीको काधमा राखेको विद्यार्थी संगठनको आरोप छ आईओईले वृद्धि गरेको शुल्क विद्यार्थी अनुकूल नभएकाले फिर्ता हुनु बाहेक अन्य विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ यहाँका सम्पूर्ण नागरिक समाज समाजले चाहे सत्ता पक्ष होस् प्रतिपक्ष होस् सबैले नेपालमा पढ्न वातावरण बनाउनको निम्ति यो एउटा दलको यो चाहिँ मुद्दा होइन यो सबै दलको मुद्दा हो यो सबै नेपाली जनताको मुद्दा हो र नेपाल नै पढ्न वातावरण बनाउनको निम्ति राज्यले विशेष गरी तपाईँको विश्वविद्यालयहरूमा तपाईँको अनुदान बढाउनु पर्छ र विद्यार्थीहरूलाई अहिलेका हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उहाँहरू चार वर्ष पढ्नुहुन्छ र पढिसकेपछि चाहे त्यो बिबिए हो चाहे बिबिएस होस् उहाँले इन्टर्नको लागि दस ठाउँमा ढाउनु पर्छ अब त्यो त्यो अवस्था अन्त्य हुनु पर्यो आज गत साउन पच्चिस गते आईओई कार्यान्वयन समितिले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरूको शुल्क दुई लाख अस्सी हजारबाट बढाएर सात लाख पचहत्तर हजार पुर्याउने निर्णय गरेको छ यसरी एकै पटक मोटो रकममा शुल्क वृद्धि हुँदा निम्न आय भएका विद्यार्थी मर्कामा पर्ने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्कलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालमा असाध्यै विवादित कार्यक्रम हो एमसीसीले अमेरिकी हस्तक्षेप बढाउने भन्दै ठूला आन्दोलनहरू पनि भए पार्टीका भातृ संगठनलाई आन्दोलनमा उतारेर नेताहरूले एमसीसी पास गराउने प्रतिबद्धता जनाउनेदेखि व्याख्यात्मक घोषणा लगायत विषयले पनि एमसीसी माथिको आक्रोश कम हुन सकेको छैन भदौ तेह्र देखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणाको अवस्था गन्जा गोल हुँदा एमसीसी माथिको संशय र आक्रोशको अर्थ के एक रिपोर्ट अमेरिकी अधिकारीहरू नेपाल आउने सन्देश पछि एमसीसी विरोधी शक्तिहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् एमसीसीले नेपालको सार्वभौमिकता माथि प्रहार गर्ने दावी गर्ने उनीहरूले एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गरिरहेका छन् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयले फेरि एमसीसी विरोधी आवाजहरू मुखारित हुन थालेका छन् विरोध गर्ने शक्तिहरू साना भए पनि उनीहरूले निर्णायक धक्का दिने चेतावनी दिइरहेका छन् एमसीसी परियोजनाका टावरहरूमाथि आक्रमण विस्फोट लगायतका विषय हुन सक्ने नाम नबताउने शर्तमा एक नेताले बताए व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पारित गर्ने मध्येका एक नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि असन्तोष व्यक्त गर्न थालेका छन् व्याख्यात्मक घोषणाको औचित्य पुष्टि नभएकाले एमसीसीले देशको राष्ट्रियतामा खतरा पार्ने उनको टिप्पणी छ सत्तारू दल नेकपा एस मात्र नभएर नेकपा माओवादी केन्द्र भित्र पनि एमसीसी माथिको दुई थरी बुझाइ प्रष्ट छ अहिलेमा महासचिव देव गुरुङ पनि एमसीसी का प्रखर विरोधी हुन् यद्यपि प्रचण्डले एमसीसी पारित गराउने लिखित पत्र नै पठाएको देखिएकाले पनि माओवादीमा यो विवाद मत्थर प्राय देखिन्छ 
तर क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल का नेता सीपी गजुरेल शासक ने चाहे खंड में लागू होने भेपी जनता चेतना दिने र अमेरिकी सरकार नेपाली जनता एमसीसी को विरोध शक्ति नेपाल छनहईने सन्देश दिने काम भईर जोकिर राष्ट्रीय हित के होने कुछ बुझने हो हम देश में विरोध भाई हमें एट बाटो दे दिया सौ उ यह भन्न पाँचन कि अब कि विरोध भो हमी एक पल्ट तो अलग ज जबरदस्ती जस्तु गयो पास करने बेला में तर तईपन अब विरोध भैर क्योंकि हमी जहाँ जहाँ बड़ा उन्नीस सुरू कर इस कार्यान्वयन ती ती विरोध करने भाई हमें जिस कारण तब ठा गजरेल को पार्टी मात्र न भर एमसीसी को विरोध करने में नेत्र विक्रम चंद विप्लव नेतृत्व को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव ने एमसीसी ने स्वतंत्रता और सावभौमिकता में गंभीर असर पर्ने दावी कर स्पष्ट करना चाहूँ कुछ नागरिक पार्टी को नागरिक एमसी का प्रावधान व्यवस्था कर निम विधि सहमत छ तर ते जबरदस्त राजनीतिकरण करो पार्टी पक्ष रिपक्ष बना खोजे नेपाली जनता को मत चाहना रिहर को धारणा भाग विपरीत गए एटा लादने काम भग में गंभीर असहमति जनता को हम विरोध करने शक्ति साना भेपी कुछ बेला एमसीसी विरुद्ध सड़क में ठूल आंदोलन नई होने गो माओवादी केन्द्र समेत इसको विपक्ष में थी तर व्याख्यात्मक घोषणा संसद पारित कर पारित कर एमसीसी कार्यान्वयन को पाठो में पुग्न लग्दा संसद ने पारित कर व्याख्यात्मक घोषणा को अवस्था अज्ञात बन पुगे नेपाल को संसद अमेरिकी सरकार एमसीसी ने कें स्वीकार कर चाहे छेन प्रश्न गंभीर भेपनी सत्ता और शासक इस बारे सोचने फुर्सत नई नरोप लग्न था तर सरकार ने व्याख्यात्मक घोषणा संसद को मर्यादासंग जोड़े हेला यो आम प्रश्न हो न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन का राजनीतिक ब्यूरो जंगली जनावर ने दुख दिन था बर्दिया को अंतरराष्ट्रीय जैविक मार्ग खाता करिडोर र बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज में सीसी कैमरा निगरानी शुरू कर जंगली जनावर को निशाना में मानस पर्न था अनुगमन को लगी सीसी कैमेरा राखी हो एक रिपोर्ट बर्दिया जिला में जंगली जनावर को आक्रमण बा मानसर को जान जान था जिला को अंतरराष्ट्रीय जैविक मार्ग खाता कोरिडोर रर्दिया राष्ट्रीय निकुंज में सीसी कैमेरा राखे अनुगमन शुरू कर सबभा बड़ी बाघ जिला भैयावीय क्षति न्यूनीकरण का कैमेरा जड़ान कर हिंसक जनावर को विशेष अनुगमन करने स्थानीय सजग बना सीसी कैमेरा को प्रयोग खाता समन्वय समिति ने जना हिंसक जनावर जानकारी हमें ठा पाए पे समुदाय क्षेत्र में अलग अलग अप्ठारो नाम हिंसक जनावर आक हमी भाई सूचना दिने स्थानीय नागरिक में अलग सूचना जाने जागरूक करने डिविजन वन कार्यालय बरदिया सीसी कैमेरा जड़ान कर समय समय में जनावर को अनुगमन करने खाता कोरिडोर क्षेत्र में समेत बाघ को आवागमन होना था तेस क्षेत्र में कैमेरा जड़ान हो खाता जैविक मार्ग भारतीय कर्तनिया वन्य जंतु आरक्षक संग सीधा संपर्क भैया तेस क्षेत्र में जनावर को आवागमन होने कारण कैमेरा को आवश्यकता पड़े डिविजन वन कार्यालय बर्दिया जना कैजुअलिटी भाई तो वरीपरी हमें चार वा मत कैमेरा रखा खेल यो तो घटना देखिए चार पांचवटा चाहे बाघर को फ्रिक्वेन्टली मुमेंट भाग कैमेरा ट्रैप में पर्यटन इसलिए अब हमी अरु इसको वाइल्ड होम रेंज का कुछ इसको होम टेरिटोरी को कुछ अध्ययन करना रवरअल हेबिटेट मैनेजमेंट में अब कसरी अगड़ी बढ़ने भाई विषय में इसलिए हमें धेरे इन्फर्मेशन देखी रखे पच्लो समय बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज ने करीब छत्तीस स्थान में कैमेरा जड़ान जंगल का विभिन्न स्थान में कैमेरा जड़ान करो अनुगमन समेत करने चोरी निकासी निंत्रण कर जनावर को गतिविधि अवलोकन करना कैमेरा मदद पुर्या बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज ने जना फोटो 
in a lay use the regatso, the delegates or Sikarni and Dharma Comigano Lagi Mother Kuragis. Bordia Marahiko Kata Corridor, Bordia Rastro Nikonsoma, Pochilo Samaya, Bako Sonka, Doberli Boreku, Sorkari Totiankoso, Sorkarko Niti Honda Pony, Bori Matrama, Bako Sonka Borepochi, Bordia Rastro Nikonsora, Division Bon Cariole, Bordia Lezonabarco, Gotibidi Nialoro, Turisikari Nientron Gorno, Sisi Cambraco Proi, Gordia Icoso, Janavaru, Gamposne, Hotrasamet Bornegoreco, Rajanavu, Nigrani Gorno Sogilo, Unebapochi, Division Bon Carole Bordia, Ro, Bordia Rasti Nikunjale, Afafro Chetrama, Cambra Porbidi. जडान गरेका हुन् जसले गर्दा जनावरको निगरानी समेत सहज भएको उनीहरुको बनाइ छ न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी बर्दिया शरीरको शुद्धिकरण गर्न एवं रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने प्राकृतिक विधि हो पञ्चकर्म यसले शरीरमा भएका रसायन र विषाक्त तत्त्वलाई बाहिर निकाल्ने देखि मानिसलाई स्वस्थ राख्न प्रभावकारी काम गर्ने गर्छ आयुर्वेदमा विशेष महत्व राख्ने यो पञ्चकर्मले शरीरमा कसरी काम गर्छ त हेरौ यो रिपोर्ट आयुर्वेद अन्तर्गत बढी प्रयोगमा ल्याइने विधि हो पञ्चकर्म यसलाई आयुर्वेदको विशिष्ट चिकित्सा पद्धति पनि मानिएको छ स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार कायम राख्न पञ्चकर्म विधिको विशेष प्रयोग गर्ने गरिन्छ यसमा विभिन्न पाँच चिकित्सा विधिको सम्मिश्रणबाट रोगको निदान गर्ने गरिन्छ वमन हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरु इमिसिस गराउने के भोमिटिङ गराउने हैन टक्सिन्सहरु माथिबाट निकाल्ने ओर लुटबाट अनि तपाईको अर्को विरेचन भन्ने हुन्छ है त्यो चाहिँ तपाईको मलद्वारबाट जब सबै टक्सिन्सहरु मलद्वारको तलको वरिपरिको सबै पेटको डिजीजहरु जुन हुन्छ नि रोगहरु त्यसको लागि हामीले त्यो दुई तीनवटा औषधि खाएर तपाईको टोइलेट 15 20 चोटी नै लाउँछ नि के त्यसले विरेचन भन्छ नि त्यो टक्सिन्सहरु वेस्ट प्रोडक्ट्सहरु सबै निस्किन्छ है आयुर्वेदमा रोगको उपचारका लागि दुई वटा विधि शोधन र समन हो जुन रोग औषधि द्वारा सम्भव हुँदैन ती रोगको कारक दोषलाई शरीरबाट हटाउने पद्धतिलाई शोधन भनिन्छ शोधन अन्तर्गत शारीरिक व्याधिको कारक रहेको दूषित दोषहरूलाई शरीर बाहिर निकाल्दा धेरै जसो रोग समस्या आफै निको हुने मान्यता यसमा रहेको पाइन्छ पञ्चकर्म यही शोधन विधिकै प्राविधिक नाम हो पञ्चकर्म पञ्चकर्मका विधिहरूले मानव शरीरमा विष उत्पन्न गर्ने तनाव एवं रोग हटाउन मद्दत गर्ने गर्दछ पञ्चकर्मका फाइदाहरू आयु वृद्धिमा मद्दत गर्छ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ स्मरण शक्ति बढाउँछ पाचन प्रणाली राम्रो हुन्छ रगतको शुद्धिकरणले छाला स्वस्थ बनाउँछ मानसिक तनाव हट्छ शरीरको अतिरिक्त बोसो कम हुन्छ पञ्चकर्म कसरी गरिन्छ पञ्चकर्म गर्नु पूर्व स्नेह र स्वेदन प्रक्रियाबाट शरीरलाई संस्कारित गरेपछि पञ्चकर्मका लागि तयार गरिन्छ जसमा घिउ तेल बोसो सेवन गराई आन्तरिक रूपमा स्नेह गराइन्छ यसले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई पञ्चकर्म गर्नका लागि योग्य बनाउँछ यस्ता छन् पञ्चकर्म उपचारका पाँच विधि वमन विरेचन वस्ती नस्य रक्तमोक्षण वमन कफ सम्बन्धी रोग उपचार गर्ने एक पद्धति हो खास करी शरीर में भाई का विकार युक्त बस्तुलाई मुख का माध्यम बाटा बाहर निकालना यो विधि प्रयोग करने गरिन्छ। छ। बमन विधि में व्यक्तिलाई मोह बाटा बने को पेय पदार्थ खुआएर चार देखि आठ पटक सम्म उल्टी गर्न लगाइन्छ। यो विधि अम्लपित्त, मोटोपना, दम, एलर्जी आदि का लागि उपयोगी मानिन्छ। विरेचन एक औषधि युक्त परिष्कृत चिकित्सा पद्धति हो जसले शरीरबाट विष हटाएर रक्तजीव शुद्धिकरण गर्छ यो छालामा देखिने सेतो दाग सोरियासिस डन्डीफोरको दाग जस्ता छालाका रोग तथा जन्डिस हेपाटाइटिस आदिका लागि उपयोगी मानिन्छ वस्ती अर्थात एनिमियालाई पञ्चकर्मको जननी मानिन्छ शरीरमा हुने बात पित्त र कफ तीन वटै दोषबाट उत्पादित विकार वस्तुलाई मलद्वारबाट बाहिर निकाल्ने काम यो विधिले गर्छ विशेष गरी स्नायु सम्बन्धी रोग योनि र पाठ्यक्रममा हुने समस्या मुटु रोग मृगौलामा हुने पत्थरी जस्ता समस्यामा यो उपयोगी मानिन्छ नास्य नाकको सफाइ सम्बन्धी उपचार विधि हो यस अन्तर्गत टाउको र गर्दन वरिपरि जमेको कफलाई सफा गर्न औषधि युक्त तेल नाकमा हालिन्छ यसलाई उमालेको पानीमा औषधि युक्त जडीबुटीको बाफ लिएर उपचार गरिन्छ माइग्रेन पिनास नाकमा मासु पलाउने आदिका लागि उपयुक्त हुन्छ रक्तमोक्षण रगत शुद्धिकरण गर्ने उपचार पद्धति हो युरिक एसिड रक्त नसा सुनिने लुतो सेतो कुष्ट रोग छाला चिलाउने जस्ता रगत जन्य रोगका लागि यो विधि फाइदाजनक हुन्छ यो पद्धतिमा शरीरबाट रगत बग्न दिएर उपचार गरिन्छ यस माध्यमबाट उपचार गर्दा शरीरमा प्रतिरोधी क्षमता समेत बलियो हुन्छ न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डंकलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत काठमाडौँ 
क्रिकेटर संदीप लमिछाने विरुद्ध को बलात्कार मुद्दा में अदालत ने फैसला करना आनाकानी कर समस्या बल्चिन पुगे नाबालिग बलात्कार प्रकरण में जिला अदालत काठमंडू को फैसला उच्च रोच्च ने प्रश्न उल्टे जिला अदालत का न्यायाधीश फैसला करने डरा जो देखि जन्म मिति देखि परिवार में प्रवेश अदालत ने गौशला छब्बीस ने आत्महत्या का प्रयास करने अवस्थसम पुग्ता समेत कें न्याय संपादन में विलंब भैर एक रिपोर्ट रोज क्यांप में रहकर का तत्कालीन नेपाली क्रिकेट टीम का कप्तान संदीप लमिछाने नाबालिग लीएर नगरकोट हानिए नगरकोट हुई काठमंडू को सीनामंगल स्थित एक होटल में बास बस का उनके गोशाला छब्बीस में थी बलात्कार आरोप लगे बलात्कार आरोप पच्चीस के समय भाग उन्नी इंटर पोर्ट मार्फत पकड़ पर्ने सन्देश पाएसंगे ने फिर्ता भर जिला अदालत काठमंडू को आदेश में पूर्वपक्ष का थुना में रहे थुना में रहकर उन धरोटी में रिहा करा का व्यवसायी ने ठूल मेहनत करे जिस अनुसार उन्नी उच्च अदालत को आदेश में थुनामुक्त भे थुनामुक्त भेपनी कठोर निम पालना कर बाध्यता में सर्वोच्च अदालत ने संदीप पुल्डू को प्रियता ख्याल रख्ते विदेश जाने अनुमति समेत दिया तीन तह का अदालत मध्य सर्वोच्च ने रामी जाने में धेरे उदारता देखा आरोप लगे जुन इजराज में न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल थीं बलात्कार आरोपी सन्दीप विदेश खेल जान पाने देखि उनका पेशी तोक्ने काम समेत धेरे लचकता अपनाउन थालियो उन्हें विदेश जाने भन्द निवेदन दिए डेढ़ महीनासम पेशी नहीं तोकिन यही मुद्दा में सर्वोच्च ने नहीं छिटो फैसला कर आदेश दी सकते थे तर जिला न्यायाधीश एक पक्ष अर्क करते छिनो फानो करछिन खोजी रखे देखि संदेह विरुद्ध बलात्कार के मुद्दा में जिला अदालत काठमंड को आदेश उठ्या उच्च अदालत बाटने बीसाख धरोटी में पोस्ट अट्ठाईस गति रिहा अम विभिन्न समय में पेशी चढ़े देखि तर बहस संदीप विरुद्ध को मुद्दा कई कुन न्यायाधीश को इजलास में पेशी चढ़ियो मघ नौ गति न्यायाधीश नारायण प्रसाद दहाल मघ तेईस गति न्यायाधीश चंद्रप्रकाश तिवारी फागुन आठ गति न्यायाधीश फड़ीन्द्र पुराजुरी फागुन उन्तीस गति न्यायाधीश दीपक ठकाल चौत तेरह गति न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरे चौत बाईस गति न्यायाधीश केशव प्रसाद घिमिरे चौत छब्बीस गति न्यायाधीश शंकरराज बराल बैशाख छ गति न्यायाधीश नारायण प्रसाद दहाल बैशाख एघार गति न्यायाधीश दीपक ठकाल जेठ सात गति न्यायाधीश फड़ीन्द्र प्रसाद पराजुरी जेठ छब्बीस गति न्यायाधीश शंकर बहादुर राय साउन बत्तीस गति न्यायाधीश राजकुमार खतिड़ा तेपी आईतवार न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पंडित को इजलास में पड़े थी तर हे नभ्याइने में राखी उसो तो संदीप भदौ तेरह गति देखि श्रीलंका और पाकिस्तान में हुई गई एशिया कप क्रिकेट कास्तर्फ जाने तैयारी थी अदालत ने सुनवाई नहीं नगरे उतर्फ जाने भैया इसी सुनवाई का तोक मथि का समय में कई न्यायाधीश आप मुद्दा को मिशिल पड़ नपा भन्द सरकारी वकील स्थगित कर लगाए तो कतिपय अवस्था में संदीप का वकील ने नहीं स्थगित कर लगाए यह मुद्दा में न्यायाधीश दीपक ढका ने बहस करना आदेश दिए बहस सुने पर मुद्दा हे हेद में नराखी छोड़ी दिए इस अदालत संदीप को मुद्दा में फैसला कर डराई रखे आरोप लग्न था पीड़ित भनिए कि गोशाला छब्बीस के आत्महत्या को प्रयास नहीं करे उन्नीमा बलात्कार हो वा हो भेजे में आमा को उमेर देखि विभिन्न बखेड़ा में अजीन खोज्ता अदालत में थे गंभीर प्रश्न उठी रखे न्याय सामान सबला अनुभूति होने गरी दिन पर्ने वा अदालत को विलंब और संदीप प्रति को लचकता का कारण विभिन्न आक्षेप लग्न था अदालत ने अर्क पेशी भदौ एक्काईस गति तोक संदीप मथि अदालत लचक बने आरोप जिला अदालत मथि मत न भर सर्वोच्च में नई लग्न था हमी निरंतर न्यूज में छो अब वेदर अपडेट अब न्यूज एट को अंत्य में पुनः हेडलाइंस प्रतिनिधि सभा का दस विषयगत समिति को सभापति पद का लगी मनोनयन दर्ता नौ समिति को सभापति में एकल उम्मीदवार उद्योग वाणिज्य रम तथा उपभोक्ता समिति में गठबंधन रासपा को चुनौती
ललिता निवास को जग्गा हिनामिना प्रकरण में चार पूर्व मंत्री सहित दुई सय नब्बे जना विरुद्ध मुद्दा दायर संगठित अपराध में मुद्दा चले बावन्न जना जग्गा जफत करना माग दावी संदीप लमेछाने को मुद्दा में आईतबार भेन सुनवाई पेशी तोकिए न्यायाधीश फैसला करना अच्किने आरोप न्याय में विलंब पक्ष चौतर्फी आलोचना एमसीसी विरोधी शक्ति खारेजी को पक्ष में फेरी आंदोलन में संसद ने व्याख्यात्मक घोषणा आलोपत्र प्रश्न प्रश्न राष्ट्रीयता में खतरा होने पूर्व प्रधानमंत्री खनाल को भनाई रोशी प्रदेश को किचोलो ने सत्ता गठबंधनम दरार को संकेत सत्तारूढ़ कंग्रेस भित्र पक्ष विपक्ष में पहस गठबंधन को बल में संविधान खुलने प्रयास इतर पक्ष को न्यूज एट अति नई ज्यादा ज्यादा ताली र गाली का लगी हमीर सोधे प्रश्न को अंतिम नतीजा इस पीछे प्रसारण होने कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संगमा में हेन नभूल थप न्यूज का लगी हम वेबसाइट डब्ल्यू 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 डट न्यूज ट्वेंटी फोर नेपाल डट कम हेन होते हमें फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में फलो कर सकूने जस्ते मोबाइल फाइबर और इमेल बार ट्वेंटी फोर हेल्थ डेस्क में समस्या गुनासो कर सकूने अहिला बिदा दिन हो हमी निरंतर न्यूज में छो नमस्ते